，每一件文物，佢哋产生喺唔同年代，身上都会留下属于嗰个年代嘅线索或时代印记。利是不山堂捐赠俾文物馆无数嘅文物当中，包括咗一张无名琴。我哋先睇下琴嘅外观，琴有方手。琴颈肩处内修情圆弧，腰手内修情方节，系宋代起流行嘅重离式。整体简洁低调。呢张琴做工精细，用咗多种天然材料，包括蚌灰、牛角疹、木眼竹，而且龙池、凤爪，甚至枕池都用斑竹相边。美观之外，亦起保护作用。古琴嘅段纹好比树嘅年轮。宋代赵熙谷喺《洞天清六集》讲过，古琴以段纹为证，盖琴不力五百岁不断，九则段越多。呢张琴通体丝黑漆，段纹整体好完整，好自然。琴面有牛毛缎、蛇腹缎，琴底表面有冰纹缎、牛毛缎等。呢张琴嘅制作工艺成熟圆融，琴音音色如金石声，深入琴人肺腑。不如我哋听下苏斯蒂老师同沈兴顺先生点样形容呢张琴。好靓啊！个弧度好靓。系咯，就系话，因为我嗰时候嚟睇展览咧，望住呢张琴咧，吓、嗯、吓、啊、真系好开心啊！系真系嘅感觉系呢种好靓嘅琴，即系做得。非常之工整，而且係啲比例咧係非常之好嘅嚇。呢、啊這個呢、這個弧度係即係冰豔嘅弧度。有冇重出過啊？冇，似乎冇啦，係咯。係咯。捐入嚟個收藏都係咁嘅樣。我諗係咯。呢張琴贏得資深琴人嘅高度評價，佢嘅琴音好有古意，係同琴嘅結構有關。琴面弧度好飽滿、好靚之外。最高点通常喺三辉，苏斯蒂老师注意到呢张琴接近一辉先开始低头，所以呢张琴嘅琴弦比较贴近琴面同共鸣箱，琴能够敏锐地回应琴人细微嘅弹奏动作，琴人轻轻弹拨琴弦而震动，就可以产生好完整嘅共鸣。佢嘅泛音音色特别出众。泛音系左手对准挥位，轻按喺琴弦上，右手拨弦发出声音嘅瞬间，左手随即提起，动作犹如蜻蜓点水而发出清亮剔透嘅琴音。经香港古琴鉴藏家沈兴顺先生鉴定，呢张北山堂位赠嘅无名琴，略制年代大约系明初，至今已经历六百多年。不如我哋先欣赏由著名琴人苏斯蒂老师用呢张无名琴弹奏嘅《水仙操》，细心倾听琢磨六世纪嘅琴音。